Guys, can you hear me? Chicos, me pueden escuchar. ¿Sí? Sí, yes, miss. Perfect. Guys, good evening to all of you. Welcome back. How are you? How is your evening going? ¿Cómo está la, la, la noche, chicos? ¿Cómo estuvo su fin de, su lunes? ¿Cómo estamos? Eh, eh, como siempre, hot. Yeah, here too, right? Yeah, here was terrible. Like, it was horrible. ¿Qué más, chicos? ¿Qué me cuenta? ¿Qué, ¿Qué hicieron en su día? Cuéntame. En el fin de semana, si no. Working. On the weekend. ¿Trabajas en el fin de semana? Yes. Why? Tell me. Eh, como es negocio propio. Oh, okay. Entonces, casi que trabajo 24-7. I entiendo. Okay, yeah. You don't have vacations, basically. Yes. I know, I know. Well, I I do have vacations. Actually, I told you that I just finished the semester in the high school, right? In the school, in the university, sorry. So I'm up free. So right now, I'm literally, yeah, I'm, I'm, I'm resting. Estoy descansando ahorita, chicos, se lo juro. So, sí, ya estoy bien, bien descansada, ya no tengo problemas ni nada, así que estamos bien. Pero sí, yo sé que cuando son negocios propios, por lo general, eh, es mucho más difícil porque nunca tenés descanso, sino que estás 24-7 para tu negocio. right Pero bueno que tengamos negocio y si hay trabajo es lo que importa, chicos, aunque esté pesado, pero gracias a Dios, a Dios que tenemos trabajo. right So, guys, eh, los demás, ¿cómo estamos? Ay, Dios, chicos, hoy no andan ganas de hablar, pues. ¿Cuál sería, cuál, sería, ¿Cuál sería la diferencia, Miss, decir bien y decir Dios? ¿Decir bien? Good, good. O good, good. No, pero bien y qué otra palabra me dijiste? Dios. ¿Dios? Yes. God. Eh, Dios, Dios sería God, ajá. Ah, y el otro es good. Good, yeah. La diferencia oh, es que good oh. va con dos O. Y God va con una. Y el pronunciamiento es good y God. Yeah. Okay, thanks. Welcome. Okay, guys, please turn on your camera. I only see four of you with the camera. Entonces estoy esperando a que los demás me coloquen la camarita. Gracias, qué lindo verlos. Si el fin de semana no los vi, chicos, y no me escucharon, así que no, no, no me digan que no. Bien, chicos. Eh, today we are going, uh, today we are going to do a lot of, well, not a lot of things, actually. We are going to start with the section number five uh, of the platform in this case, right? Recuerdan que, eh, recuerdan que yo les había contado que esta semana tiene su examen final, ¿cierto? Yes. So I hope all of you is ready and is starting to get the exam done. Also, I hope that all of you are getting ready with my exam of the verbs. Espero que los verbos que les mandé los tengan memorizados en pasado y en presente. ¿Verdad? Yeah, no. I hope so. Espero, espero que se los están aprendiendo. Todos so, guys, no, mis. Algunos sí, pero todavía me faltan unos cuantos. Ok, but we are going to try, right? Traten de aprendérselos porque el jueves se lo voy a evaluar, ¿sí? Para que ya sepan que el día jueves acá. Bien, chicos, les voy a compartir pantalla so we can start right now. And this week is a very calm week. Uh, we're going to talk about always the past, but we are going to use the things of be, the verb to be in past, okay? So that is what we are going to see. Guys, can you remember what is the meaning of the verb to be? Ser, uh -huh. estar o parecer. Very good. Sí, 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 no me decían, ya iba a la plana. <laughs> Very good, guys. So, can you see the, uh, the presentation here? Yeah? Well, the platform. Can you see it? Okay. Ay, no, chicos, si ahí andan callados, los voy a poner a jugar. 
¿ok? Yo estaba okay. hablando, no. pero con el micrófono apagado, mis lo siento. Ah, ok. Andrea, so because you were talking, help me reading the objective for today, please. English and Spanish. Okay. By the end of this class, you will be able to form positive and negative symptoms. No, es, ay, no sé cómo se dice eso, mis lo siento. Statements? And negative statements. Statements with the past of B. Additionally, you will practice conversation. Permítame que me tapa acá esto. Conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Thank you. Now, uh, okay. wait, 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 wait. Okay. So, by the end of this class, you will be able to form positive and negative statements with the parts with the past of the verb be. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Thank you, Andrea. Damaris, help me read it in Spanish, please. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar oraciones positivas y negativas en pasado. Son, um, son el verbo ser. Además, practicarán una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. Thank you, thank you. Ok, chicos. Eh, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad? Permítanme. Ok, Miguel, está bien. Thank you for letting me know. So guys, today we're going to be seeing the past, uh, the statements with the past of be. Cuando mencionamos el past of be, guys, we are talking about the verb to be. So today we're going to learn how to use the verb to be in the past and get some statements with it in affirmative and narrative. So I'm going to show you the video so you can go ahead and see it. And later on, we are going to do some practice on it, right? So I'm going to click the video two times and please get notes of the video. Ok, tomen nota del video, por favor, chicos, ¿sí? Se los voy a poner, me dicen si se escucha. Hi, everyone. Yes, you can hear it. Perfect. So take notes, guys, because I'm going to ask you questions about the video. In this class, you learn to form positive and negative statements using the past of B. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of B. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. 
first we need to add a subject I then we will use the verb to be in the past was finally we will include a complement born in Korea let's do one more example we were born in the same year first we need to add a subject we then we will use the verb to be in the past where finally we will include a complement born in the same year now let's talk about making negative statements in the past with be we can follow this formula to form negative statements in the past with be subject plus wasn't or weren't plus complement let's analyze a couple of negative examples I wasn't born in the US first we need to add a subject I then we will use the verb to be in the past in its negative form wasn't I would like to point out that this is the same as saying was not but we will typically use contractions finally we include a complement born in the US let's analyze one more example they weren't in the US in 1998 first we need to add the subject day then we will use the verb to be in the past in its negative form weren't I would like to point out that this is the same as saying where not but we will typically use contractions finally we include a complement and the uh, US in 1998 now it's your turn to practice making positive okay guys perfect I want to know what uh, things can you tell me about the video I want to hear you what was the video about what did you saw what did you see tell me Use the was y were, miss. Mm -hmm. eh, yes, se utiliza, no sé cómo que dice en inglés, miss. Uh, you use it for? Sorry? You use it for? Use it for uh, the, the was con I, I, she, he, it, y were con you, we, they. Very good. Thank you, Magdalena. Good job. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más notaron de, de esto? Cuéntenme. Was es para singular y where es para plural. Good point. Thank you. Noé, tell me. Entonces, was y where sería, pero para el tiempo pasado, aunque es el verbo to be, sería eso. Yes, I'm going to explain it. Hold on, hold on. Ok, tranquilo. Ahorita quiero saber qué vieron del video. O sea, qué notaron, qué otras cositas me pueden decir, qué, qué caracterizaron. ¿Algo más, chicos? ¿Algo más? Las contracciones. Para was not y were not. Que podemos Exacto. decir wasn't and weren't. Very good, thank you. Ok, guys. So, this is what basically this is about. Ok. When you're talking uh, when you're talking about the verb to be, we already know that the meaning is ser, estar o parecer, right? For example, in a, in in present, I am, you are, he is, she is, it is. Nos acordamos de eso, right? So, esta sería el pasado de ese verbo. Siempre cumple la misma función, solamente que la cumple en pasado. Y solo hay dos maneras de decirlo. ¿Se acuerdan que en presente utilizamos are y is? ¿Se acuerdan, verdad? Y am, son los tres. Acá vamos a utilizar únicamente dos. Vamos a utilizar was y where. Como dijo Andrea, was lo utilizamos para primera persona y lo vamos a utilizar para singulares. Where lo vamos a utilizar para segundas personas y para plurales. For example, I was... You were, she was, we were, they were. 
¿ok? Ya sabemos que son plurales y singulares. Eh, Entonces, he? he es eh. lo mismo que was. Porque she, he, and it. Entonces aquí se va con was. So, guys, uh, basically this is what it's about, ¿ok? It's when you say, uh, yo fui, yo estuve, yo era, yo parecía. Esa es la traducción literalmente, ¿ok? So, how do you create Excuse this me. kind of sentences? The past team, I'm going US to give you here explanation. Was. So, how do we create them? We use a subject. Later, we use was or where, depends on the subject. If we are talking about a lot of people, we use where or was. Where? Where, where very good, thank you. So let's say that we are saying a lot of people were and the company, right? Acá, chicos, no necesitamos colocar como otros verbos. Porque acá lo utilizamos igualito que en, que en presente, ¿sí? No le va a cambiar nada, solo que se was aware y ya. So, if we want to have examples, for example, well, here you have you, we, and they. Estos tres utilizan where. I, he, she, and it use was, ¿ok? Estas son las formulitas, por decir así, que se tienen que aprender. Ahora, ¿qué sucede, chicos, cuando nosotros... Queremos armar la oración y hacer ejemplos. For example, I was born in Korea. What is the meaning of this in Spanish? Yo nací. Very good. Yo nací en Corea. Yo nací en Corea. Very good. If I told you I was in San Salvador yesterday, what is the meaning of that? Yo estaba en San Salvador ayer. Yo estuve en San Salvador ayer. Very good. Or if I told you guys, I was born in Santa Ana. Yo nací en Santa Ana. Yo nací en Santa Ana. Very good. I was 19 years old last year. Yo tenía 19 años el año pasado. Very good. ¿Se entiende, verdad? Creo que entendemos el contexto de este tipo de oraciones. Luego, yes. Bueno, ¿hasta ahorita tienen dudas de esto, de lo que les he explicado? No. ¿No? Um. ¿Sure? ¿All of you? Ok. Luego, chicos, llegamos a la parte negativa. Y tenemos los famosos, eh, las contracciones. ¿Qué se acuerdan que en presente, ¿cuál es la contracción de are? Aren't. Aren't. Very good. Contraction of is. Isn't. Isn't. Very good. Yes, ¿Podemos contractar am o no se puede contractar? Yes, I am. Yes. No. Um, okay. I'm, I'm. I'm. Very good. Um, um. Pero si la queremos, ¿podemos contractar I am en negativo? I am. No, no se puede not. contractar I am. No se puede, no. ¿verdad? I Ahí sí tenemos not. que decir I am not. Ahí no podemos decir I'm not o algo así, ¿verdad? Right? Tenemos que decir I am not. Es igual que en el presente. Acá vamos a contractar de dos maneras. Wasn't o weren't. Siempre va con el mismo sujeto, solo que le agregamos NT. O N apóstrofe T. I wasn't. You weren't. ¿Ok? Esas son las únicas dos contracciones que van a usar. Teacher, pero mire, yo no me siento cómodo con contracciones. You can say was not o were not. Pueden usar cualquiera de las dos. ¿Cómo se forman estas oraciones? Como el verbo únicamente es el verb to be, you don't need any other verb, so you only use the subject, the contraction, and the complement of what you're saying in negative form. I wasn't born in the U.S. Yo no nací en Estados Unidos. Okay? Another example. I wasn't... Uh, I wasn't working... Ok. I wasn't working, porque aquí le voy a agregar un verbo, siempre es como en el otro, que se acuerdan que utilizábamos dos verbos, acá puede pasar. Por ejemplo, I wasn't working three months ago. What is the meaning of that? No estaba trabajando hace tres meses. Very good. If I told you, I wasn't a teacher last year. Meaning. 
No era, no era la maestra. Del año pasado. No. Very good. Entonces, hay oraciones, chicos, en las que ustedes van a necesitar otro verbo para que la oración suene mejor, ¿ok? Pero tenemos oraciones en las que únicamente con el verb to be es suficiente porque lo estamos utilizando como ser, estar o parecer. Right? So, chicos, ¿se entiende el contenido? Tiene las preguntas. Yes. Yes. Mm -hmm. yes. Ah, ok. Bueno. Según lo que entiendo, cuando es negativo se utiliza el sujeto y el was o sea, el verbo to be en el pasado. Ahora bien, ya después se agrega el verbo, pero el verbo podría ser así como usted lo dice, incluyendo el ing o cualquier tipo de verbo sin importar. Por lo general, eso es un tema un poquito más avanzado que lo van a ver después, pero te va a pasar que a veces, va, ok, Andrea, it's fine. Eh, a veces te va a pasar que vos tenés un verbo y que vas a necesitar un verbo complementario, se le llama. Entonces, ese verbo complementario se puede ir en el tiempo que el contexto te lo diga, ¿sí? Por lo oh. general, chicos, cuando utilizamos verbos complementarios, me gusta llamarles a mí porque complementan a esto, por lo general van con ing. I wasn't working. I wasn't studying. I wasn't doing. I wasn't this. I wasn't that. You weren't doing your homework, ¿ok? La mayoría y casi un 90% se van a ir con eso, ¿ok? So, para que ustedes no se empiecen a adelantar con estructuras que todavía no, si quieren utilizar ese tipo de verbos, les recomiendo que utilicen ING form, ¿ok? Pero ahorita lo estamos aprendiendo con el uso de ser, estar o parecer. ¿Clear? ¿A little bit? ¿Ya? Yeah? ¿No es? Eh? Ezequiel, sorry. Sí, está bien. Perfect. Preguntas, chicos. Teacher, ¿está claro? No, teacher, no entiendo. Teacher, explique. En mi, en mi caso, mis, lo siento. Ahorita, ahorita lo he entendido. Mañana ya no. Oh, you have Mañana. to. Tienen que entendérmelo, guys. You have to. Okay, guys. Do you, uh, anyone has any question regarding the topic? No? Sure? No, teacher. Perfect. Thank you. Thank you for answering. Gracias. Así no me siento sola. Ok, chicos. Bien, vamos a hacer una práctica ahorita de la conversación que está aquí. Quiero que me levanten la mano las personas que me quieran ayudar leyendo. Yo, Miss. Ok, ah, levántame la mano. Quiero ver Herbert. Ok, Herbert y Noé y Ezequiel, sorry, van a ser los primeros dos. Quiero otras cuatro personas. Ok, Magdalena. Who else? ¿Quién quiere ir con Magdalena? Ok, Magdalena y Catherine van a ser las segundas. Y otras dos personas, chicos. En la cámara, levántenme la mano si quieren. No one else? ¿Nadie más quiere participar hoy? Ok. Jesse and Damaris. Y later, Riquelme and María Mercedes. Ok. ¿Sí? Vamos a hacer la práctica de esto para hacer la pronunciación y todo, chicos. Y luego vamos a hacer una actividad en base a esto. ¿Sí? So, uh, let's go with the boys first of all. Uh, Ezekiel, you're going to be Chuck, and Melissa, you're going to be uh, uh, Herbert. Sorry. Let's go, guys. Okay. Um, where were you were, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't. Or in the USA? No, I come here in. Oh, los números en inglés. One home, no. Perdón, right. perdón, mil no. Try, try. Mil era. Mil era. Y ayer estuve practicando ese número. Mil. In... Oh, y ese número lo estuve bien. Ese número. Como un tip, chicos, para los números one, pequeños. One, one, bueno, para los números grandes. One, one, Por lo general los decimos separados. Los primeros dos y los primeros dos. So, Herbert, ¿cómo se dicen los primeros dos números? Nineteen. Nineteen o nineteen. Nineteen. And the last ones? 
1999. Así se dice el número, ¿ok? Es más fácil. Te voy a decir 1999. Es más fácil que digas 1999, ¿ok? So let's go, guys. 1999. Yes, very good. Let's go now with Chuck. Um, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English was very good. So I took English class for two years first. Uh, well, uh, your English is really good now. Thanks for, thanks your English is pretty good too. Yeah, but I was over here. Very good guys, thank you. Tries, an advice for you is try to focus more on the intonation of things because you sound like this, 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 okay? My advice for you is try to read the whole sentence before you start talking, okay? So you can sound more fluent. Okay, but otherwise very good. See? And I don't know who uh, uh, is Korea, guys. Not Korea, it's Korea. Korea, okay? Korea. Very good. And uh, pretty is pretty, not pretty. Okay, pretty. And be aware of the numbers too. Very good. Let's go with the second couple. ¿Quién era la segundas? Magdalena and who else? ¿Quién más era? Magdalena, ¿con quién iba? No recuerdo, Miss. Katy. Okay, Katy, let's go. Uh, Magdalena, you're going to be Chuck, and Katy, you're going to be Melissa. Let's go, guys. Okay. Girls, sorry. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the United States. No, I came here in 1999. Oh, you were pretty young, young? Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English was not uh, very good. So I took English classes for two years first. Well, you, your English is really good now. Thanks. Your uh, English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Thank you, girls. Very good pronunciation. Just repeat after me, please, okay? First. 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 And also uh, now. 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 Your no, English is really no. good now, no. okay? No, no, now, no, no, it's no. now. Very no. good, girls. Thank you, you sound very fluent, I love that. And good with the numbers too, very good. Let's go with the third couple, please. Can I send la pareja numero tres? Yo, yo, Miss, Maris, la Maris, Maris y... and... No recuerdo quién más, quiero. ¿Quién iba con Damaris, chicos? Me? Okay, Jesse, let's go. Uh, Jesse, you're going to be Chuck, and the marriage, you're going to be Melissa. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. You were pretty young? Yes, I was only 70. Did you go to college right away? Mm -hmm. Maris? Ay, perdón, pensé que tenía activado el micrófono. Uh -huh. um, no, my English was not very good. So I taught English class for two years first. 
Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Thank you, girls. Repeat after me first. 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 Good. First. Good. Thank you. Thank you. Very good job. Let's go with the last couple. ¿Quiénes serán los últimos dos? Yo, Miss. Yo. Okay. Uh, Chuck, you're really kill me, of course. And Maria Marcela, you're Melissa. Let's go. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I come here in 1999. Mm, you were pretty young? Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English was not very good. So I took English class for two years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I was gone here. Very good, guys. Thank you. Repeat after me, please, both of you. Came. 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 U.S. U.S. Cuando US. vean una letra, un punto y otra letra, chicos, siempre lo vamos a decir separado, separado ¿sí? Okay. Uh, repeat after me. Seven, 17. 17. 17. 17. Wasn't. Wasn't. First. First. first Pretty. Three. Pretty. 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 Very good. Pretty. Chicos, ahora quiero que todos abran el micrófono y repitan después de mí, por favor. First. 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 Seventeen. Seventeen. Thank you. And now repeat after me. Born. 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 Right Born. away. Right away. Right away. Right, right away. Pretty. Right. Pretty. Pretty. Todos repitan después de mí. Todos solo tengo como tres repitiendo. Pretty. 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 Down. Very good. Okay, thank you guys. Ahora pueden apagar el micrófono. Preguntas es del vocabulario. Pretty. 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 Con, pretty. con doble R. Pretty. 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 Preguntas del vocabulario, chicos, de alguna palabra que no sepan lo que significa, que no entienden o algo. Y mis, y eh, está en una, dos, tres, en la cuarta fila dice you were pretty young pero dice no sé si significará tú eras muy joven pero en vez de pretty o sea no debería ponerse very o otra um, cosa is another model that you can use you can use very young or pretty young es a pretty es como decir bastante joven así lo utilizan ellos eso sí ah, lo vas a ver. ¿Qué significa en sí pretty? Pretty es bonita, como adjetivo. Ajá. Ah. Pero en estos casos, cuando es, aquí te está funcionando, funcionando como un adverbio, porque está alterando un, un sustantivo. Entonces, ah, cuando okay. digas pretty young, es como decir very young. It can be both. Mm, ok. Sí. You're welcome. College. College means... Uh, mm, en Estados Unidos y en el, bueno, en el primer mundo, cuando ustedes salen del bachillerato, ustedes se van a un college, que es como el intermedio entre el colegio y la universidad. Entonces, ustedes van a hacer un college de dos años. Entonces, ese es el meaning del college, ¿ok? El college vendría a ser como para nosotros el bachillerato técnico, porque dura un general, año más. El bachillerato general. El técnico, porque el técnico es el que dura un año más. El general sería el bachillerato normal. 
Y para nosotros, por decir así, el college vendría a ser el, el técnico. You're welcome, Miguel. Any other questions, guys, regarding the, the topic? No? Luis, no? no me gusta apagar la cámara, pero fíjese que tengo, tengo mala conexión. Me permite okay, it's fine, it's fine, no worry. Yeah, it's fine. Thanks. Welcome. Preguntas, chicos, con vocabulario o estamos bien? Eh, La pronunciación. Ok, primero eh, Ezequiel y luego María Mercedes. Dime, Ezequiel. Parece que dice abajo, I took English class. Esa, esa frase T, W y la K, ¿qué significa o cómo es pronunciarla? Took. Ah, ¿y qué Hablar significa? en pasado. No, es ah. stop. ¿Cuál es el eh, took de qué es pasado, chicos? Took. Tomar. Tomar. De tomar. Take. Tomé. Pasado de take. Ese quiere. Clases. He tomado clases. Ah, ok. Clases. Pues, Yo to no, no digamos he tomado. Años. Si decimos he tomado, estamos hablando en un participio. Es un present perfect o past perfect. Aquí es tomé. Yo tomé. Aquí hay una, una onda que ya acabó. Clases ¿sí? de inglés. Primero. I took English classes for two years first. Tomé clases de inglés por dos años. Eh, primeramente por dos años. O por dos años primero. Thank you. María Mercedes, what was your question? Justo ahí estaba mi la pregunta que nos lo, lo pronunciara usted, porque okay. la oración es bien larga. Y el, 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 el. Okay, now, no, my English wasn't very good. So, I took English classes for two years first. Aquí es tú, no, yo decía took. I took. Es tú. No sé si no se me escuchó, se lo puede decir más, más marcado. My English wasn't very good. So, I took English classes for two years first. Okay? Thank you. Thank you. You're welcome. You. Any other question, guys? Preguntas? No? No. Okay. Como no tienen preguntas, vamos a hacer una actividad. Bueno, quiero ver, primero vamos a hacer mejor lo de la plataforma y luego vamos a pasar a la actividad que le voy a poner, que es un jueguito que vamos a hacer todo bonito. Vamos a hacer este, chicos. Oh, pero es de escribir. Ok. Perfect. Vamos a hacer este, chicos. Es un knowledge check. Add the correct form of the verb was, where, was, and where and to complete the conversation. My family and I... Was, 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 where, was, where, 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 Now we wasn't aware. Wa, was where it. 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 They were. Where They were. They were. In South Korea, my father was, was, was very good. Correct, right, guys, very good job. Are you going to take a screenshot? ¿Le van a tomar captura? Yes. Perfect. Let me know okay. when you're ready. Thank you. Okay. Se la voy a bajar para que le tomen a lo demás, ¿sí? Aquí está. Bien, chicos, el tema está fácil, ¿verdad? Mañana vamos a ver preguntas y respuestas. Sí, mañana vamos a ser un poquito más complicados, pero hoy, ¿qué aprendimos a hacer? Positivos y negativos, vamos a hacer un juego. Así que avísenme cuando estén listos para que comencemos. 
Ready? Yes. Yes? I'm ready. Perfect. Yes. Ok, chicos. Ready. Hace rato tenía casi que todas las cámaras activas y ahora se fueron. ¿Qué pasó? <risa> Solo Herbert me ha dicho de los que se va a volver a retirar. ¿Qué pasó con los demás? Saúl la tenía activa. Katy la tenía activa. Noel la tenía activa. So, what happened with you guys? Aquí estoy. Aquí estoy. Ajá, ajá. <risa> Ok, mi última semana con ustedes, chicos, déjense ver. Very good. So, guys, tomorrow we are going to get the questions with the pass of P. Eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Miércoles ya saben que no hay clase porque vamos a celebrar el Día de las Madres. Later, we're going to have this pronunciation. It's going to be very easy. We're going to have the WH questions on, on Thursday. And Friday, we're going to just, just to have a reading regarding Ricky Martin. Ok. So, eso es como estoy planeando la semana. Bien, chicos. Vamos a hacer un juego. El juego está súper fácil. Lo vamos a jugar, creo que todos juntos. Quiero ver cuántos somos hoy. Ok, ¿quién no puede participar? Que me, que me levante la mano, que no pueda participar. Por A, B, o C motivo. Ok, asumo que todos pueden. Bien. Chicos, vamos a hacer un juego que se llama el juego de la negación contraparte. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que ustedes me van a, perdón que me ven así chicos, como que estoy echada, pero, ok Miguel, ya, estoy con parches porque no me puedo mover, porque no me puedo levantar el brazo, ok, so, por eso me ven así. So chicos, eh, vamos a hacer ese juego, el cual consiste en que ustedes van a decirme tres verdades y tres negaciones respecto a su pasado. Y los demás vamos a averiguar cuáles son las verdades y cuáles son las negaciones, cuáles son verdades y cuáles son mentiras, ¿sí? So, en total, ustedes me van a preparar seis oraciones. Seis, eh, tres positivas y tres negativas. For example, vamos a hacer un ejemplo. In my case. I was born in San Salvador, but now I'm living in Santa Ana. I, um, I was studying criminology first, but then I changed my career. I was married the last year. Ok, de esas, ¿cuál creen que es la mentira? La última. Yeah, mami, yeah. I was married. I was married. Esa es la, la, la mentira. Ok, ok, sí. perfecto. Las tres eran mentiras. Sí, 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 aquí en Santa Ana y no me he cambiado de carrera porque me van a, dejar, me van a matar mis papás si me cambio de carrera. So, las tres eran mentiras, ok. ¿Ya entendimos lo que vamos a hacer? Yes. Yes. O sea, so, yes. tenemos que decir tres mentiras y tres verdades, Vamos a decir no? una verdad de seis mentiras. Una verdad okay. de cinco mentiras, perdón. Ok, no, vamos seis. a decir cinco mentiras y una verdad. Exacto. Okay. Tres, tres afirmación, tres en afirmativo y tres en negativo. Por ejemplo, ahorita les, dice, les dije las, las afirmativas. Les voy a decir ahorita negativas. I wasn't studying last semester because I got sick. I wasn't, I wasn't living here in Santa Ana last semester. I wasn't able to go to One Direction's concert. ¿Cuál es la verdad y cuáles son las mentiras? Esas son las que tienen que hacer, ¿ok? Así lo vamos a hacer. Tres y tres. Y de esa vamos a sacar una verdad y las otras cinco son mentiras. ¿Se entiende? Yes. Tres negativas y tres positivas. Exacto, respecto a ustedes. Mm -hmm. O por ejemplo, lo podemos hacer respecto a la familia o a, la, a las personas. Por ejemplo, my boyfriend was working in, I don't know, my, my boyfriend was working in a submarine. Mi novio estuvo trabajando en un submarino. My parents are Nayib, are Nayib Bukele and Gabriela Bukele. Mis papás son Nayib Bukele, eran Nayib Bukele y Gabriela Bukele. Ok, podemos jugar con todo tipo de cosas, pero que sea relacionado a ustedes. ¿Se entiende? Okay. Yes. Ok. I'm going to send you to background rooms porque quiero que lo hagan en los grupos, ¿sí? Entonces voy a hacer tres grupos de cinco a seis personas. ¿Sí? Para que todos participen. Quiero ver, solo a Glenda la voy a pasar por acá. Bien, chicos, les voy a dar ocho minutos para que hagan, no, diez minutos, ¿sí? 
Me voy a estar metiendo a monitorearlos. You can go ahead and go over there. Bien, chicos, ¿se entiende la actividad? ¿Ya? Yes. ¿Ya les empezaron a escribir a ustedes? Ahorita las estoy escribiendo las mías. Ok, los demás, Marlon. Sí, sí. Ok, perfecto. Empecemos a trabajar, ¿sí? Así de participativo, así participativo son los. Así la, la discutan entre ustedes y luego yo vengo a monitorearlo, ¿sí? Yo tengo una pregunta con un verbo. Tell me. Uh, el de fat, creo que es gordo, ¿verdad? Fat, pero, pero ese pasado. es un adjetivo. Ah, ok. Pero en pasado eso no tendría. Eh, acá, si estamos hablando de ser, ser gordo, ¿qué, ¿qué verbo utilizaríamos? Sería siempre igual. Exacto. Oh, okay. Okay. Good. 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 Okay, Good. 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 No, mis, bueno, ya todo bien. Ok, ¿los demás estamos bien? Hijos, yes. ¿cómo se dice hijos, mis? Hijos. Son. Son. Son, si es hombre. Si son más, son más hijos, puedes decir children. Children, ok, sí. Uh -huh. Bien, chicos, ¿cómo vamos? ¿Entiende la actividad? ¿Estamos trabajando ya haciendo las oraciones? Sí, mis, estamos trabajando. Ok, perfect. ¿Dudas con algún verbo, chicos, con algo? Oh, Oscar, you got a haircut, right? Yes, teacher. When? <laughs> Now, in the morning. In the morning, today in the morning. Wow, today. you look nice, very good. Uh, thanks. Ya ven, una de mujeres se fija en todo, ¿no? Keep working, guys. Sigamos trabajando entonces. <risa> Recuérdense que ahorita ya solo les quedan seis minutos. Soy que ustedes le meto la pata. ¿Ya alguien terminó? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Yo no, sí mis. Terminé. Ok, Andrea terminó. Ok, chicos. Yo les aconsejo que se tomen un minuto más y empiecen a decir las que tengan, ¿sí? Okay. Para que avancen. Bien, chicos. No sé si ya terminaron o cómo van. Chicos, falta. 
todavía. Ok, my advice for you, you only have five minutes. Apenas. So, my advice for you, agarren las que ya tengan y empiecen a decirse las que ya tienen, porque solo tienen cinco minutos. Ok, so, si solo tienen una o dos, elijan cuál de esas es la verdad y la mentira para que las identifiquen, ¿sí? Perfecto. Sigamos trabajando, pues cinco minutos les quedan, métanle. Ok, chicos, mi consejo es que si no han terminado las seis y tienen una o dos o tres, digan las que ya tienen y háganse las preguntas, porque ya solo tienen cuatro minutos. Ok. okay. Pues yo okay. quisiera socializar ya. Okay. Why I don't hear anybody talking? What's going on here? ¿Ya empezaron a hablar, a preguntárselas? Creo que no ha terminado nadie. Ya tienen dos, chicos. Una o dos ya las tienen, yo sé. Sí, ya, ya, mis. Ok, empiecen con las que tengan, empiecen. Tres minutos les quedan. So, Andrea, is, uh, you start and later choose the other one y vamos así, ¿ok? Empieza okay. tú con ellos. Okay. Chicos, le ponen atención ahorita, dejen de hacer sus oraciones y vamos a ponerle atención a ella así por respeto. Okay. Y vamos a escoger cuál es la verdad o la mentira o las que Andrea tenga. ¿Sí? So, get ready, guys. Ok. Bueno, yo lo, yo lo, voy, a hacer, yo lo voy a hacer corto porque solo dos. I was born in Soyapango. I want eat chicken. Uh, la primera es la falsa. Para mí la primera es la verdadera. <laughs> Soy de Soyapango. Y casi que no me gusta el pollo. Uh, me gusta el pollo, okay. me fascina. Ah, ok. Ok. Nice. Vaya, uh, yo, I was born in El Salvador. I wasn't a good student. <risa> ¿La uno es la verdadera? No, la, la verdadera es la dos. No es buena estudiante. <risa> Tengo una que dice, I was working in McDonald's. La otra sería, I was student, the university nationality. La otra es, I was a taxi every morning to go to my doctorado class. Esas tres. En el caso de la del taxi, es aquí al usa el B. Aquí no podría usar was, porque es como, yo estaba taxi. No sé si quería decir que tú manejabas un taxi. So ahí tendría que ser, I drove. Or I was driving. Okay. ¿Cómo me perdón? Casi no se le escuchó. En este caso, si querías decir que tú estabas en un taxi o que tú manejabas un taxi. Que, ve, que yo iba en el taxi. Oh, so I was in the taxi. Estaba en el taxi. La preposición, ah. no se te va a olvidar, ¿sí? Yes. So, eh, yo Digan, chicos, la, sigan. Que es la primera que dijiste. A good soccer player. Um, I wasn't the best, the best student. My mom wasn't the prettiest. ¿Creería que la verdad es lo que mencionaste de tu papá? Pienso, sí. Dijiste algo mm. como de que era enfermero o algo así. No sé si sí. se escucha mal. ¿Esa sí. es la verdad? No. Sí, esa es. Ok. <laughs> ¿Quién sigue? Voy. Solo yo creo que falto. I was... No, también falta Jessica y Saúl. Ah, ok. I was driving in airplane today. I had 12 children. No, 12 children. Okay. Um, I work in has a chef. Uh -huh. I don't like cosas. Um, I was living in use. 
USA. US, ok, US. Van separados. US, US, US. Thank you. US. No, no, no. no, no, no. Si sí, no, repite, Stephanie, por Repeat, please. Please. <laughs> La primera es: I was fat. I was travel the union. I was cooking soap. Yo era gorda, creo que la primera. Sí, no, eso no. No sé cómo era, pero me imagino que no. Ajá, creo Ajá. que esa es falsa. Es falsa. Sí. No tiene cara de que sea. Como que, que la, como que que la Miss alguna vez fue así. Llegué, a pesar, llegué a pesar 165 libras. <risa> 165. Yeah, I was fat. I was like this. My face was like this. Like, like this. Uh, but it was because I had some problems. So that's the reason why. Uh, however, yeah, I was fat. I was fat. Ya les voy a contar de cuando estamos en la main. De que de verdad. Pero sí, ahorita ya peso 106 libras. So ya bajé. Mate 40 libras. Bajé mate 40 libras. Yeah. Pero ahorita ya estoy delgada. Yeah. El gimnasio funciona, chicos. Okay, guys. I, uh, sorry, I was muy speaking bueno. with the other group. I was muy telling bueno. them because they didn't believe that I was fat. Me encanta que alguna vez estuve gorda. Sí. Oh. Yeah. Creo que no está dando mentiras. Yes. Yeah, Glenda, sí. <laughs> yo, la, yo la estaba imaginando gordita, sí. I, I was fat. I mean, I was, en tiempo pasado era gorda, llegué a pesar, o sea, de chiquita, siempre fui así, pesaba menos de 100 libras, but uh, cuando yo conocí la vida del call center, conocí la vida del tener dinero y el pasar sentada todo el día y solo pedir delivery, 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 I got fat, no me, no me moví a hacer ejercicio ni nada, <laughs> Glenda reprobó a nivel, sí, Glenda, ya yeah, out. <laughs> so I was very fat uh, and I got, llegué a pesar 165 libras. Es lo que les estaba contando a ellos. However, ahora no es que si me ven gorda todavía o okay, qué, pero ahorita peso 106 libras. So, ahorita es como, yeah, I'm fine. Ya soy, ya soy en mi peso. Y Para si tener la si que soy. Mis... ¿Cómo? Muy poquito pesa. Uh, tendría que pesar 110 más o menos por Ajá. mi altura, porque mido 1.53. Y yo mido 1.50. Los tres tips principales para bajar de peso. Por ¿Sí? segunda. <risa> Por mí, ibas, yo hacía tres horas de gimnasio diarias. Eh, no comía lo, la misma cantidad, o sea, comía, pero solo para matarme el hambre. Y me quité la chatarra, me quité la chatarra y la soda. Ah, o sea, comía chatarra, McDonald's una vez al mes, por ahí ejemplo. Está la, la chatarra. Ajá, era eso. Por ejemplo, no comía, no tomaba soda. Eh, si las personas, por ejemplo, si alguna vez aquí toma cerveza, eh, la cerveza tampoco mm. la sigan consumiendo, guys. Eh, ¿Qué más hacía? Sí, o sea, hacía tres horas de cardio al día. Bueno, hacía dos horas de cardio y una hora de pesas. Entonces, estar sudando como que era puerca. Bajé 40 libras en tres meses y medio. Yo le metí al bueno. Y ya, así que ya estamos Vaya. No. Qué bueno. No. Vaya, me, ni a Mercedita. Sí, ya agarré los <risa> tips. Yo <risa> los agarré. <risa> Lo you know, for me, I don't like beer. So that's the reason why it was not an issue for me. However, ya, yeah, quitarme la chatarra, porque yo estaba acostumbrada a comer mínimo una vez al día, era pedir chatarra, mínimo una vez al día, si no era que dos veces al día. Entonces, quitarme la chatarra fue súper heavy, pero ahora ya soy delgada. Aunque Glenda me dijo que estaba gorda, respectivamente. Pero, pero probamos no, el nivel. No, dije, no dije que quiere? estaba. Dije que en su pasado sí era probable que hubiese estado gorda. Sí, en mi pasado fue. Sí fui, chicos. Y ahorita, ya van a ver. ahorita tiene un par de libras. Vamos, Menos. Yeah, no. Sí, yeah. es que la uno me da tiempo de comer, comí una vez al día. Miguel dice que me gusta <risa> bailar en Felipe con los No, Miguel, aquí seguiré. <risa> Yo sí, guys, para los que me tienen agregada en WhatsApp o los que los tengo agregados o algo, ustedes van a ver la foto que yo subí, me veo así ahorita. Pero voy a buscar una foto de mí cuando estaba gorda y la voy a poner para que lo vean y se vean. Ok. okay. <risa> ya la agregué. So, guys, para para que me <risa> Chicos, antes de que me vaya, porque ya me pasé de la hora. De tarea, hasta que no terminaron las seis oraciones, algunos. 
me las terminan y me las mandan, por favor. Tres y tres, ¿oigan? ¿Sí? Okay. Me las mandan bien, escritas bien, y en audio como hacemos todas las veces. Hasta y, mañana. Y los que, si la, los que terminamos también se los mandamos. Sí, yes, you have to. Okay. I need to check. Ok. Si ya las tienen, pues chivo, porque solo van a copiar y pegar. Los que no, pues, you have to work, right? So, guys, that okay. was everything for today. I'm going to see you tomorrow. Send me the homework. Hidrátense porque está súper feo el calor. Y que tengan una bonita noche, chicos. Cuídense. Thank you, Miss. Gracias, Thank you. Take care. Bye-bye.